，接棒与军初相识，迪丽热巴新剧恰似故人归，再次领跑全网。4月4日，由迪丽热巴、任嘉伦领衔主演的电视剧《恰似故人归》正式上线。作为与军初相识的承接者，《恰似故人归》在上部结局不到一周的时间紧跟而上，让不少剧迷欣喜不已。剧集刚一上线。话题热度就屡创新高，《恰似故人归》深圳大招牌灯光秀。值得一提的是，此次《恰似故人归》上线时，剧方依然选择了户外媒体作为剧集宣发的主要阵地，联手地标马克点亮旗下重庆幻境、上海中环剧目、深圳大招牌、南京看江山、成都京强以及渤海画卷六成 C 位地标。线上各平台热度领跑，线下灯光秀大量造势。《恰似故人归》作为此前与君初相识的延续，再次书写了由迪丽热巴扮演的纪云和和任嘉伦扮演的长毅之间历经波折，最终携手守护天下的故事，算是为与君写下了一个完美的结局。此前，与君初相识刚上线时就已经屡屡创下收视神话。多次占据热搜榜前列，而故人归作为后来者，可谓是青出于蓝而胜于蓝。首播当日又一次夺得了猫眼全网热度冠军榜，实时热度高达 3878.88 在凤凰娱乐等其他平台上也都是遥遥领先。恰似故人归上海中环剧目灯光秀，除了线上热度，剧方在线下也凭借城市地标天然的网红属性大量造势。六成联动的地标灯光秀不仅覆盖了大面积的线下用户，通过户外大屏的场景营销，将剧集理念深深植入受众心理。同时，极富创意的展现方式也吸引无数粉丝路人前来打卡，并自主在社交媒体分享，进一步联合线上流量实现全链路营销。流量碎片化时代，户外媒体成最佳聚焦工具。如今。线上流量越来越分散，受众目光也越来越碎片化。基于此，占据黄金地理位置，能瞬间聚焦用户视线的地标媒体，成为各影视剧营销的首要选择。从此次与君和故人归两次营销取得的不俗影响，也能看出户外媒体在影视剧营销方面有着不可替代的作用。恰似故人归重庆幻境灯光秀，一方面。地标媒体作为一个城市的象征符号，其本身往往自带流量。例如，武汉大教堂此前就因为酷似城堡的造型而在网络走红，配上精心制作的创意视频，不仅能瞬间吸引路人目光，沉浸式的场景氛围也给用户留下了深刻的印象。恰似故人归于重庆幻境灯光秀。另一方面，在裸眼3 D、二等技术的支撑下。如今的户外媒体已经突破此前单调平面的限制，不仅能给我们带来美轮美奂的光影盛宴，还能借助新兴技术，让受众与创意视频中的主角进行沟通互动，在不知不觉中占领用户心智，从而达到品牌营销目的。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。